ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்த ஆர்கானிக் இம்பார்ட்டன் ரியாக்ஷன்ஸ் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷனையும் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷனையும் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் ஆக்சிடேஷன் உங்களுக்கு ஜென்ரலாக நிறைய டெஃபினேஷன் தெரியும் அதில் ஆர்கானிக் கேமிஸ்ட் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா தட் ஈஸ் கெயின் ஆஃப் ஆக்சிஜன் எங்கெல்லாம் நீங்கள் ஆக்சிஜன் சேர்த்துறீங்களோ அது ஆக்சிடேஷன் ஆர்கானிக் கேமிஸ்டில் பொதுவாக இதை யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்ததாக லாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஆக்சிஜனை நீங்கள் சேர்த்துனீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் ஹைட்ரஜனை எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஆக்சிடேஷன் சொல்லலாம் லெட் சி ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் அசிட்டாட்டிக் ஏட் எடுத்துக்கிறேன் ஆக்சிடேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆக்சிஜனை சேர்த்துறோம்னு அர்த்தம் இதில் ஆக்சிஜனை சேர்த்துறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கெயின் ஆஃப் ஆக்சிஜன் சொல்லலாம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் ஆக்சிடேஷன் சொல்லலாம் எப்போல்லாம் ஆல்டிகேட் ஆக்சிடேஸ் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் அது ஆசிடாக மாறும் இது ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதை தான் நாங்கள் நோட்னு போட்டு எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் ஹைட்ரோ கார்பன் ஆக்சிடேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆல்கஹால் வரும் அல்கஹால் ஆக்சிடைஸ் பண்ணோம் ஆல்டிகேட் வரும் இல்லைன்னா கீட்டோன் வரும் சி டபுள் பாண்ட் ஒன்று கீட்டோன் ஃபர்தராக ஆக்சிடைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது ஆசிட் இதுக்கு பேர் ஆக்சிடேஷன் ஒவ்வொரு ஆக்சிஜனும் ஆட் பண்ணுறேன் இது ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுதான் பெட்டர் டக்குன்னு உடனே சொல்கிற மாதிரி ஹைட்ரோ கார்பன் ஆக்சிடேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா அல்கஹால் அல்கஹால் ஆக்சிடேஷன் பண்ணணும் ஆல்டிகேட் இல்லைன்னா கீட்டோன் இதை ஃபர்தர் ஆக்சிடேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் பேர் ஆசிட் இந்த இடத்துல நான் அசிட்டாட்டிகேட் எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் அசிட்டாட்டிகேட் அப்படின்னா சிஹெச்சி ஆரம்பத்திலேஷன்லாம் இதுவும் இன் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஏ ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடேஷிங் ஏஜென்ட் லைக் கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் இங்கே போட்டிருக்கேன் இங்கே ஹெச்சி ப்ளஸ் அப்படின்னா ஆசிட் மீன் பண்ணது இந்த இடத்துல நான் ஹெச்சி ப்ளஸ்க்கு பதிலாக சல்ஃபிக் ஆசிடே எழுதியிருக்கேன் இங்கேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுக்கிறீங்க அதே மாதிரி இங்கேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுக்கிறீங்க இங்கேருந்து ஆக்சிஜன் இப்போ நமக்கு ஏற்கனவே இதில் ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்குது அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் உள்ளே இருக்கிற ஒரு பாண்டை வெளியில் கொண்டு போகிறோம் அப்போ இங்கே டபுள் பாண்ட் வரும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல டபுள் பாண்ட் வரும் அப்போ இன்சைட் பென்சின்ட்டுங்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு டபுள் பாண்ட் இருக்கணும் அவ்வளோதான் இது ஒரு டபுள் பாண்ட் இது ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கணும் இன்னொரு டபுள் பாண்ட் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஓவுக்கும் ஹெச்சுக்கும் ஒரு பாண்ட் இருக்கும் அதில் இருக்கிற டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே வரதான் நினச்சிக்கோங்க அப்போ தான் இது ஈஸியாக புரியும் இதனுடைய மெக்கானிசம் நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து நான் ஜென்ரலாக என்னென்ன இம்பார்ட்டன் ரியாக்ஷன் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு வரோம் நாம் இங்கே எடுத்துக்கிற ரியாக்டன்ட் பேர் ஃபோர் ஹைட்ராக்சி ஃபீனால் ஒரே ஒரு பென்சின் ட்ரிங்கில் ஒரே ஒரு ஓகை சேர்ந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஃபீனால் சொல்லணும் ஒரு பென்சின் ட்ரிங்கில் ஒரு ஓகை சேர்ந்தது அதுக்கு பேர் ஃபீனால் இன்னொரு ஓகை சேர்ந்தது அப்படின்னா அது ஹைட்ராக்சி ஃபீனால் அது ஃபோர்த்து பர்ஷன் இருக்குது இது ஒன் இது டூ இது த்ரீ இது ஃபோர் ஸோ ஃபோர்த்து பிளேஸில் திரும்ப ஒரு ஓகை சேர்க்கிறதுனால இதுக்கு பேர் ஃபோர் ஹைட்ராக்சி ஃபீனால் அப்படின்னு சொல்லணும் நமக்கு கிடைக்கிற அந்த ப்ராடக்ட் பேர் ஹேரா பென்சோ குயினோன் அப்படின்னு சொல்லணும் அடுத்தது நம்ம ரிடக்ஷன் பார்க்கலாம் நவு லெட் சே ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் ரிடக்ஷன் அப்படின்னா முன்னாள் ஆக்சிஜன் சொன்ன இல்லையா அந்த டெஃபினேஷனுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் மாற்றி சொல்லணும் இங்கே கெயின் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் சொல்ல போகிறோம் இல்லைன்னா லாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் பென்சின் ட்ரிங் எடுத்துக்கிறேன் பென்சின் ட்ரிங்கில் ஹைட்ரஜனை சேர்த்த போகிறேன் பென்சின் ட்ரிங் அப்படின்னு உடனே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் அப்படின்னா சிக்ஸ் கார்னர் இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ் கார்பன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ரைட்டா அதில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அதனால தான் அதனுடைய மாலிகுலர் ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா சி சிக்ஸ் ஹெச் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது இல்லாமல் ஆல்டர்னேட்டிவ் பொசிஷனில் டபுள் பாண்ட் இருக்கும் இது பென்சின் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கார்பன்லேயும் இன்னொரு ஹைட்ரஜனை சேர்த்த போகிறேன் அப்படி சேர்த்தனா என்ன ஆகிடும் ஏற்கனவே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது எல்லா கார்னர்லேயும் இன்னொரு ஹைட்ரஜனை சேர்த்தம் போது சிஹெச் டூ மாறிடும் ஸோ சிஹெச் டூ பாண்டு சிஹெச் டூ இங்கே ஒரு சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இன்னொரு சிஹெச் டூ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் வந்துடும் ஸோ இப்போ என்னவா மாறிடுச்சு அப்படின்னா உள்ள இருக்கிற டபுள் பாண்டெல்லாம் காணாமல் போயிடுச்சு இந்த ரியாக்ஷனை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதுவும் இதுவும் ஒன்று
இதைத்தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் அப்படின்னு எழுதுறோம் அதாவது பென்சின்ல ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துட்டு ஒரு ஓஹெச் போட்டால் அதுக்கு பேர் ஃபீனால் அந்த ஃபீனால் எடுத்துட்டு ஜிங்கோட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் இங்கே இருக்கிற ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணுங்க இதோட சேர்த்துங்க ஜிங்க் ஆக்சைட் போயிடும் நான் சொன்ன மாதிரி ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணுறோம் இல்லைன்னா லாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஒரு ப்ராசஸில் ஆக்சிஜன் லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ரிடக்ஷன் சொல்லணும் ஸோ வாட் வி காட் இட் இஸ் பென்சின் இது வந்து ஃபீனால் இதுக்கு பேர் பென்சின் அடுத்ததான் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஆயில் ஆஃப் மிர்பேன் இந்த ஆயில் ஆஃப் மிர்பேன் அப்படின்றது ஒரு காமன் நேம் இது எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா பென்சின் ரிங்கில் ஒரு என்ஓ டூ குரூப்பை சேர்த்துனீங்க அப்படின்னா இதுக்கு பேர் நைட்ரோ பென்சின் சொல்லணும் இது இன்னொரு பேர் தான் ஆயில் ஆஃப் மிர்பேன் இது நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் மென்ஷன் பண்ணல இருந்தாலும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப அவசியம் லெட் இஸ் சி ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஆயில் ஆஃப் மிர்பேன் பென்சின் எடுத்துகிட்டு த்ரீ தேர்ட்டி கல்வீனில் நைட்ரேட்டிங் மிக்சரோட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் நைட்ரேட்டிங் மிக்சர்னால் என்ன கான்சன்ட்ரேட்டட் நைட்ரிக் ஆசிடும் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபிரிக் ஆசிடும் மிக்ஸ் பண்ணால் அதுக்கு பேர் தான் நைட்ரேட்டிங் மிக்சர் கான் ஹெச்என்ஓ த்ரீ அண்டு கான் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் அது ரெண்டையும் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா என்ஓ டூ ப்ளஸ் ஆயான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நான் அதான் இங்கே ரியாக்ஷன் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் பென்சின் ட்ரிங் எடுத்துக்கிட்டேன் பென்சின் ட்ரிங்கோட நைட்ரிக் ஆசிட் நைட்ரிக் ஆசிட் ஃபார்மலாக உங்களுக்கு தெரியும் ஹெச் என்ஓ த்ரீ அந்த ஹெச்என்ஓ த்ரீயாக தான் ஹெச்ஓ என்ஓ டூனு பிரித்து எழுதியிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா இது ரெண்டாக ஃபிளிட் பண்ண போகிறேன் என்ஓ டூக்கு ப்ளஸ் போட்டுக்கோங்க ஓஹெச்சுக்கு மைனஸ் போட்டுக்கோங்க இந்த என்ஓ டூ ப்ளஸ்ஸாக தான் இந்த பென்சினில் ஏதோ ஒரு பிளேஸில் இப்போ இந்த பிளேஸில் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக வெளியில் போயிடும் ஸோ ஹெச் ப்ளஸ்ஸை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு மேலே என்ஓ டூ ப்ளஸ்ஸை கொண்டு போய் போட போகிறேன் ஹெச் ப்ளஸ்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ பென்சின் ரெங்குக்கு இங்கே மைனஸ் வரும் அந்த மைனஸில் தான் இந்த என்ஓ டூ ப்ளஸ்ஸை கொண்டு போய்ட்டு சேர்த்த போகிறோம் அது சேர்த்துனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நைட்ரோ பென்சின் ப்ராடக்டாக வந்துடுச்சு இந்த ரியாக்ஷன் ரொம்ப 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 முக்கியமானது இதுக்கு பேர் தான் என்னென்னு சொன்ன உங்களுக்கு ஆயில் ஆஃப் மிர்பேன் இது ஒரு கொஷின் வரும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரியாக்ஷன் நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் அதில் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அது படிச்சுக்கோங்க இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் புதுசாக பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எப்போலாம் வீடியோஸ் போகிறோம் அப்போலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் எந்த வீடியோவும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் தேங